ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் வெளியான காதலில் விழுந்தேன் அப்படிங்கிற படத்தில் அட்ரர்ர நாக்கமுக்க அப்படிங்கிற ஒரு சாங் மூலியமாக மக்கள் மனசில் நீங்கள் இடம் பிடிச்சவர் தான் நடிகர் நக்குல் இவர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் வருஷம் சங்கர் இயக்கத்தில் வெளிவந்த பாய்ஸ் திரைப்படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அறிமுகம் ஆனார் அதில் ஜூஜுங்கிற ஒரு முக்கியமான லீட் ரோல்லையே நடிச்சிருப்பார் இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட அக்கா யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரபல தமிழ் நடிகை தேவயானி தான் இவங்க சினிமாவில் முன்னணி கதாநாயகியாக வளம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க மூலியமாகவே நக்குலும் சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆனார் பாய்ஸ் படத்தில் திரு திரு கேரக்டரில் நடிச்சிருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் காதல் விழுந்தேன் படத்து மூலியமாக தான் இவர் மக்கள்கிட்ட அதிக அளவு பேசப்பட்டார் பாய்ஸ் படத்தில் வந்த இந்த பையன் தான் இப்படி ஆகிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி பலரும் அப்போ பேசினாங்க தொடர்ந்து மாசிலாமணி காதல் கோட்டைன்னு பல படங்களில் நடித்தார் இப்படி சினிமாவில் நடிச்சுட்டு இருந்தாலும் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா இவர் ஒரு பிரபலமான சிங்கரும் கொடுங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் வருஷம் அன்னியன் படத்தில் காதல் யானை வருகிறதமோ அப்படிங்கிற சாங்கை இவர் தான் பாடினார் அதை தொடர்ந்து கஜினி வல்லவன் போன்ற மிகப்பெரிய படங்களை எல்லாம் இவர் ஒரு பாட்டு பாடி இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இப்படி தொடர்ந்து சில படங்களில் நடிச்சுட்டு இருந்த நகுல் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருஷம் பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி தன்னோட காதலியை திருமணமும் பண்ணிக்கிட்டார் ஸ்ருதி பாஸ்கருங்கிற பெண்மணியை ரொம்ப நாளாகவே இவர் காதலித்து வந்தார் ஸ்ருதி பாஸ்கரும் இவங்களோட காதலை அக்செப்ட் பண்ணி வீட்டில் சம்மதம் வாங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருஷம் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஒரு முக்கியமான கப்பலாகவே கருதப்பட்டாங்க நக்குல் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் ஸ்ருதி பாஸ்கரும் அவங்க கூடயே எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் அட்டன் பண்ணாங்க இதே போல் ஸ்ருதி பாஸ்கரும் நக்குலும் சேர்ந்து பல ஃபோட்டோஷூட்லாம் நடத்தி அந்த ஃபோட்டோக்களை சமூக வளத்தளங்கள்லேயும் வெளியிடுவாங்க இப்படி ஃபங்க்ஷன் பார்ட்டின்னு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எல்லா இடங்களுக்கும் போக இப்போ இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண இன்னொரு உயிர் ஒன்று வரப்போதுங்க ஆமாம் கிட்டத்தட்ட நாலு வருடம் கழித்து இப்போ ஸ்ருதி பாஸ்கர் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அந்த செய்தியை நக்குல தன்னோட சமூக வளர்த்தளங்களில் வெளியிட்டு இருக்கார் அதுவும் தன்னோட முப்பத்தஞ்சாவது பிறந்த நாளில் இந்த செய்தியை அவர் வெளியிட்டு இருக்காருங்க அதில் அவர் சொல்லியிருந்தது என்னென்னா இந்த பர்த்டே எனக்கு ரொம்பவும் ஸ்பெஷலான பர்த்டே அதோடு இந்த பர்த்டே என் மனைவிக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இப்போ நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்கோம் இப்போ என்னோடய மனைவி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா நாங்கள் கூடிய விரைவிலேயே அழகான ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த பதிவில் அவர் போஸ்ட் பண்ணி இருந்தார் இந்த விஷயத்தையும் ஃபோட்டோவாக எடுத்து அவங்க சமூக வளர்த்தளங்களில் வெளியிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்த சினிமா பிரபலங்கள் நக்குளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வராங்க அதோடு சில ரசிகர்களும் நக்குளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வராங்க நக்குள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சினிமாவில் ஹீரோவாக நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சில தொலைக்காட்சிகள்லையும் தென்படுறாரு அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் கூட டான்ஸ் வெர்சஸ் டான்ஸ் அப்படிங்கிற கலர்ஸ் தமிழில் ஒளிபரப்பாகிற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு இவர் ஜட்ஜாக வந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகிற சூப்பர் சிங்கர் ஷோலையும் இவர் ஜட்ஜாக வராரு அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சற்றுமுன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண